Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. L'affaire de la lycéenne Kabyle renvoyée car il était habillé en robe Kabyle fait encore parler d'elle en Algérie. Je voudrais revenir sur cette affaire pour citer un détail de l'imitation raciste, de l'imitation des pédagogues les responsables pédagogiques en Algérie qui ont voulu imiter la France, imiter les écoles françaises, imiter la, la mentalité macroniste dans les écoles françaises qui ont voulu renvoyer toutes les filles habillées en abaya dans une expression raciste contre le musulman et l'islam. Mais cette fois, un responsable pédagogique dans une école en Algérie, tellement pris par le modèle français, tellement le cerveau colonisé par la France et par maman la France, comme c'est le cas pour Shingriha, comme c'est le cas pour Tiboun, ce responsable pédagogique a voulu imiter le modèle français mais il fallait qu'il choisisse sa victime pour semer son venin raciste. Il n'a trouvé de victime qu'une petite fille, une innocente petite fille kabyle, habillée avec un habit typiquement kabyle, Amazir d'Algérie. Je dirais bravo à la maman d'abord, car sans elle, sans cette maman kabyle, courageuse, cette affaire aurait été passée sous silence et la petite fille aurait perdu toute sa carrière et tout son avenir à cause d'un geste raciste, d'un minable proviseur. C'était le mercredi 20 septembre dernier où Linda Wata, enseignante à l'université de Vgayet, on constate son niveau intellectuel qui est peut-être derrière son courage. La dame a contesté la décision de la direction d'un lycée, le lycée Hamid Masbah à Berchich, à Laksar Afgayet, un lycée devenu célèbre pour une décision malheureuse d'un responsable pédagogique qui a voulu renvoyer la fille de l'enseignante à l'université. La raison donnée en reprenant Massa Linda Wata est que Tiziri, sa fille, s'était rendue à son lycée habillée en robe kabyle, jugée par le responsable pédagogique non conforme à la norme selon la direction du lycée, ce que le directeur du lycée, M. Morad, Hakimi a nié dans un média par la suite. Contacté par une chaîne kabyle, Linda Wata, Nait Mohand Oyahya a expliqué en détail ce qui s'était passé ce mercredi 20 septembre, mais aussi elle avait relaté à la chaîne kabyle les attitudes et comportements très négatifs envers l'enseignement de Tamazirt, du malheureux directeur de ce lycée, écoutant une partie des déclarations de la courageuse maman de la fille Tiziri, qui a failli perdre tout son avenir s'il n'y avait pas ce courage de sa brave maman. <coughs> ديبدن الزافية أما نسو سيول أما نستيرام بقى بقى يزدواني نمتيا أما نسو ذي ديوسان غوريا رزان دغوريا غر غلوخام أهاث لان ويذور نزاريا السنية أمكيس قارن ثغوزي نقى غزان قولي وأكو ذيول نتزيريا نتسام زواروث أكو ذا دخل قول نيستماس النظام إميد في كشمة كنيا أرثورا أمكيس قرنا كنيا سيدي زي موسيون أرثورا Voilà, c'était la maman de la jeune victime, la fille qui a été renvoyée pour sa robe, 
qui remerciait tout le monde, toutes les personnes qui se sont mis de son côté et qui l'ont soutenu et qui l'ont visité dans sa maison, mais plutôt c'est tout le monde qui l'a remercié pour son courage et pour avoir le courage dans un pays comme l'Algérie où les militaires font taire toute personne courageuse. Nous la remercions tous pour son courage et pour avoir mis fin à ce genre de racisme envers les Kabyles. غورفازي نسمى ينوت ديك ديك السناويت خاطر تيكلت داس غوسي سام زوارو داس غوسي كيميت يتا الحكايه د نوس زكير غر غر السناويت ا داس ويسي ني نس ديك السناويت تشمد سم طاون ا فغواس ني دايما نييد هات هات نييد يجذل النيه أضغرغ أذشم أضغرغ إمي عند السير تكسيو ااا يرنف ند قول النذية استقبالي تدني هناك يوم في قول النذية استفرانسيس دي مناس إلهم مناس ننس ما في غلط ااا كسيل سيستكسيو تجيمس س استقندور ثم النقبيل ودي تغل ضرع أتغرغ يمكن يتيمت وقبل كل ذي اللي غذي النظام تشم ذي اللي نصيم طون سوثورة غذيك في مثين نغذيك مولا نيلا نمنك ذا شو غزمر نتخذ من ذيك ثقونيت أمثينا أسنيني غثن مير في شروني ديبتن غرثة منطا ويذ إقصفضن إمطاون سبول نتزيريا ويذ دا إديران أزمومي غروذ ما نتزيريا ميث تولي غاك نيغ إسمي سيساغ ذيك بطاس اللي مشان ذكرت ومضال ثغال دسفة ثغال ودميس يغال دوز ما ما يغال ثزمو ما يثغال ثغال ودميس إكسس الغيظ النيغي تشورنا كنيغ دخل دخل نوليس تحوسي منيس ما تشي من تاث كان دي ماس لسنة نيس دماس ولاش ثوياث ولاش ولاش شران نظن تحوس الدوني ثمرة ما مضال أب عندما لن يقفيلين عندما لن يمزيغن نحوس ما ذنكي ما ما ذا تيزيري تمزواروث نحوس بدن ذا غرغور نطق بغي غاسن ديني القضر نواندم قران تنمير ثا سبول او نديني غثنمير ثا سبول اندك الفرس ثقبايليث اذا نزغ اذا نزغ اكيا سلق دور ديسا زداث وينيث اثخدمم ذا سين فيني ضرانك نيان سنيان من الاربعة voilà, c'est très touchant. Ça donne les larmes aux yeux d'écouter l'histoire de la petite fille choquée par un responsable pédagogique de son lycée qui la menace et la renvoie à cause d'une robe. C'est de l'imitation raciste sous-développée d'un directeur pédagogique qui imite Macron, qui imite le modèle français le modèle français qui est la cause de tous les malheurs des peuples de l'Afrique du Nord. Regardez qu'est-ce qui se passe en Algérie. Vraiment, c'est de l'imitation. Les caporaux d'Algérie ont détruit le pays. Ils ont détruit ses principes. Et partout, ils ont placé des responsables qui leur ressemblent, qui prennent des directives de leur bureau. Même les responsables pédagogiques sont remontés contre tout ce qui est Kabyle, tout ce qui est Amazir. Je salue cette maman, je salue ses filles, j'ai peur pour elles. J'espère que le régime ne se vengera pas cette fois aussi. J'espère que cette maman gardera la tête haute et ne sera pas obligée de baisser la tête ou de quitter le pays. Bravo à cette maman et bravo à tous les Kabyles en Algérie et vive la Kabylie, vive la Kabylie indépendante et malheur aux caporaux d'Alger.